అందరికీ నమస్కారం ముందుగా వేమనపతి పాలు పంచదార పాపర పండ్లలో చాల బోసి వండ చవికి రాదు కుటిల మానవులకు గుణమేల కల్గురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ దీని అర్థం చేదుగా ఉండే పండ్లలో పంచదార వేసి మనం వండితే తీయలను ఎలాగ రాదో అలాగే చెడ్డ బుద్ధి ఉన్న వాళ్లకు ఎన్ని మంచి గుణములు నేర్పించిన వారు మారరు మళ్ళీ ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు వేమన గారు అప్పుడు రాసింది కానీ అలాంటి మనుషులు మనకి ఎవరన్నా ఉన్నారని అనిపిస్తే అది కేవలం కోయించడం యాదృచ్చి అంతే ఈ సందర్భంగా ఎవరో స్నేహితులు పొందారు ఒక మంచి కొటేషన్ అది పద్యం ఇది కొటేషన్ నెక్స్ట్ మనం మన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇడి అమీన్ చెప్పింది దేర్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ బట్ ఐ కెనాట్ గ్యారంటీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్టర్ స్పీచ్ అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది కానీ మాట్లాడిన తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్టర్ ద స్పీచ్ ఉందని గ్యారంటీ ఇవ్వలేను అని చెప్పి ఇడి అమీన్ గారు అప్పట్లో తెలుసుగా ఇడి అమీన్ అంటే ఎవరో మనం చెప్పక్కల్లా గాండ సో ఇంకా లెటెస్ట్ గెట్ ఇన్ టు సబ్జెక్ట్ నిన్న చూసాం టీవీల్లో తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్ గణేష్ దగ్గర మరి అత్యంత వైభవంగా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు అలాగే తమిళనాడు గారు మన హర్యానా గవర్నర్ దత్తాత్రేయ గారు కేంద్ర క్యాబినెట్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఎందరో ప్రజాప్రతినిధులు ప్రజలు అత్యంత వైభవంగా ఎన్నో చోట్ల వినాయక చవితి ఉత్సవాలు జరుపుకున్నారు దురదృష్టం మన దగ్గర గవర్నర్ గారు ఎక్కడ కనపడిన తాపాన పోలేదు నాయకులైతే సరే సరే మా జిల్లాల్లో అయితే చాలా చోట్ల ఎమ్మెల్యేలు మరి బయటకు వస్తే ప్రజాగ్రహం ఎక్కడ చవిటూడవలసి వస్తుందో అని చెప్పి పెద్దగా బయటికి కూడా రాలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయారు ఎన్నో చోట్ల మరి విగ్రహాలని మరి తొలగించడం జరిగింది అని చెప్పి కూడా చాలా ఊర్ల నుంచి మెసేజెస్ విజువల్స్ అన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఏదైనప్పటికీ దురదృష్టం మనం పండగనే గతంలో లాగా కరోనా సాకుతో సాకే ఎందుకంటే మరి నిన్న శుక్రవారం ఎక్కడా కూడా మసీదులో ఎవరో ప్రార్థనల్ని మేము బహిష్కరిస్తున్నామని చెప్పి ఏ బల్లా గారు ఇచ్చిన హోమ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన సర్క్యులర్ని మరి చూపెట్టి మరి పోలీసులు ఇంత హడావుడి చేశారు మరి ఐ హెడ్ నెవర్ కమ్ అక్రాస్ నిన్న దర్గాల్లో మన ప్రార్థనలు నిషేధించాం అలాగే ఈరోజు శనివారం రేపు ఆదివారం ఒకవేళ రేపు మరి నిన్నటికి ఎల్లుండికి కరోనా మరి పెద్దగా పెరిగిపోవటం కానీ తగ్గిపోవటం కానీ జరిగితే పెరగొచ్చేమో కానీ తగ్గిపోవటం అయితే జరగకపోవచ్చు మరి ఆదివారం నాడు చర్చి ప్రార్థనని బహిష్కరిస్తున్నాము అని చెప్పి మరి పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాల మేరకు మరి బీజేపీ గారు లేదా మరి హోమ్ మంత్రి సుచరిత గారు లేదా అబౌ ది హోమ్ మినిస్టర్ మరి సజ్జల గారు వీళ్ళు ఏదన్నా ఆదేశాలు జారీ చేశారా అని నాకు తెలిసిన సోర్సెస్లో నేను అడిగితే అవైతే వాటికి ఎటువంటి అభ్యంతరాలు కూడా తెలియచేయలేదు ఎవరైనా ఒకవేళ అభ్యంతరాలు తెలియజేస్తే వారిని నిరభ్యంతరంగా దండిస్తారు అని మటుకు తెలిసింది సో కాబట్టి నేనేమి అభ్యంతరం తెలియచేయట్లేదు మీ దండం ఎలా ఉంటుందో మాకు తెలుసు సో కాబట్టి నిరభ్యంతరంగా ఎలా అయితే మసీదులో 
ప్రార్థనలు జరుపుకుంటున్నారు చర్చిలో ప్రేయర్స్ ఎందుకంటే దీన్ని ప్రార్థన అంటారు ప్రేయర్ అంటారు చర్చిలో జీసస్ క్రైస్ట్కి మదర్ మేరీకి ప్రేయర్స్ ఎంత ఘనంగా మరి అక్కడ ఐదుగురు అన్న రెస్ట్రిక్షన్ కూడా లేదు మరి కోర్ట్స్ కూడా హిందువులు పండక్కి ఐదుగురు కన్నా ఎట్ ఎ టైం దండం పెట్టుకోవద్దన్న కోర్టు మరి చర్చ్ కాంగ్రిగేషన్లో ఆదివారం ఉన్నాడు ఐదుగురికి ఇదే రెస్ట్రిక్షన్ని అక్కడ ఆటోమేటిక్గా అమలు అవుతుందా అనేది కూడా మరి ఆలోచించాలి ఏమో మరి కోర్టు వారి ఉద్దేశం డెఫినెట్గా గుమ్ముకూడదు గుమ్ము కూడకూడదు అన్నారు కాబట్టి మరి చర్చెస్లో మరి ఐదుగురు ఐదుగురు వెళ్ళి మరి ఆ పన్నెండు గంటల సమయంలోనే ఐదుగురు ఐదుగురు వెళ్ళి మరి ఎలా ప్రార్థనలు జరుపుతారో నాకు తెలియదు మరి అలా జరుపుతున్నారా కోర్టు ఆదేశాలు ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా పొలైట్ చేసి లేదు ఇది కేవలం హిందూ పండుగలకి మనకి ఇటువంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ లేవు అని అనుకుంటున్నారా ఇది కేవలం నా ఇట్స్ నాట్ మై డిమాండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ మై అపీల్ టు ద చీఫ్ మినిస్టర్ తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఇది ఓన్లీ విన్నపం ఇది ఓన్లీ అభ్యర్థన ఇది ఓన్లీ విజ్ఞప్తి మటుకే తప్ప ఇదేమి మేము డిమాండ్ చేసి ధైర్యం మాకెవరికీ కూడా లేదు అని నిస్సిగ్గుగా చెప్పడానికి నాకు ఎటువంటి అభ్యర్థనం లేదు మేము అన్ని మతాలని సమానంగా చూడమని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇంకా వారికి చర్చ సలహాలు ఇస్తున్న ఇతర సలహాదారుని చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నాం తప్ప అంతకు మించి మేము డిమాండ్ చేయట్లేదు అన్ని మతాలను సమానంగా చూడండి ఇస్లాంతో సమానంగా మమ్మల్ని కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నాం చర్చిల్లో ప్రార్థనల్ని ఎలా నిరాటంకంగా జరిపిస్తున్నారు అలాగే అంతకు మించిన నెంబర్ మాకు కూడా ఉండదు అలా మేము కూడా అదే విధంగా మా గణేషుణ్ణి పుల్చుకుని భాగ్యం ప్రసాదించండి అని మెజారిటీ మెజారిటీని కూడా మైనారిటీగా పరిగణించి మైనారిటీకి ఉన్న హక్కుల్ని కాస్త మెజారిటీ కూడా ప్రసాదించమని ప్రశ్నించలేని మా నిస్సహాయతని సానుభూతితో అర్థం చేసుకుని ప్రార్థించే హక్కు మాకు కూడా ప్రసాదించమని మిమ్మల్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని వారి అనుచర గణాన్ని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న విషయం కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి పది రోజుల క్రితం ఒక ఆర్డినెన్స్ని పుట్టా పుట్టిన జారీ చేసి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి ఒక యాభై కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేలాగా ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు అదేమిటంటే ఒక నలభై కోట్లు కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఒక ఐదు కోట్లు అర్చక వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇంకొక ఐదు కోట్లు ఎండోమెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఈ హెడ్స్ కింద ఇమ్మని చెప్పి ఆదేశించటం జరిగింది మరి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటా అంటే గతంలో ఎప్పటి నుంచో కూడా ఏ గ్రేట్ టెంపుల్స్ నుంచి మరి వారికున్న ఆదాయాలు ఈ ఈ మూడు హెడ్లో సుమారు ఇరవై పాయింట్ ఐదు పర్సెంట్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కావాలి ఇఫ్ మై మెమరీ ఇస్ నాట్ రాంగ్ యూజువల్ ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ సో అప్పుడు మరి ఈ రకంగా హుండీ ఆదాయంలో కూడా కలిపి మాకు ఇవ్వాలి అంటే హుండీలో భక్తులు వేసిన దాన్ని ఆదాయంగా చూడకూడదు అన్న కాన్సెప్ట్తో మేము లంసం రెండున్నర కోట్లు ముందు వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ తర్వాత వన్ పాయింట్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఇవ్వటానికి ఒప్పుకోవడం జరిగింది మరి దాన్ని అలా కుదరదని చెప్పి ఇప్పుడు బలవంతంగా మరి మామూలుగా అంటే దేవాలయాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం రౌడీయిజం అనే మాట వాళ్ళలేం కాబట్టి మరి బలవంతంగా మరి యాభై కోట్లు మాకు కామన్ గుడ్ ఫండ్కి ఇవ్వాలన్నారు కామన్ గుడ్ ఫండ్ అంటే ఏంటంటే కూడా భక్తులందరూ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి కొంచెం అలాబరేటెడ్గా చెప్తాను కామన్ గుడ్ ఫండ్ అంటే దేవాలయాల కోసం జీర్ణమైపోతున్న 
అంటే శిథిలం అయిపోతున్న జీర్ణం అయిపోతుంది అంటే ఇవాళ రోజుల్లో మరి తెలుగుని బహిష్కరిస్తే అసలు ఈ మాత్రం కూడా ఎవరికి అర్థం కాదు రాబోయే రోజుల్లో సో శిథిలావస్థకి చేరుకుంటున్న దేవాలయాల్ని పునరుద్ధరించడానికి ఒక కామన్ గుడ్ ఫండ్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు సో ఆ కా బట్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దీనికి డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా వారు ఎన్నో దేవాలయాలకి భక్తులు ఇచ్చిన సొమ్ములతో ప్రభుత్వం ఏమి ఇవ్వట్లేదు భక్తులు ఇచ్చిన సొమ్ములతో చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు దేవాలయాల పునర్నిర్మాణాలు అలాగే కొన్ని చోట్ల నూతన దేవాలయ నిర్మాణాలు అలాగే వెంకటేశ్వర దేవాలయం దేశంలోనే ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ నిర్మాణాలు ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వాళ్ళు చేపట్టడం జరుగుతుంది ఈ హెడ్లో ఇవ్వకపోయినా ఇంతకు మించి టీటీడీ వాళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నారు నా ప్రభుత్వం మన ప్రభుత్వం మన జగనన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు తోప దీప నైవేద్యాలకి గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయనంతగా మేము చేసాము అని చెప్పి సంకలు కొట్టుకుంటూ మేము చాలా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నవారము కానీ ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో ఒక్క నయా పైసా కూడా ఇవ్వని వారిని కూడా మేమే ఆ హెడ్స్లో ఒక రూపాయి కూడా ఇవ్వటం జరగలేదనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ దేవాలయాల నుంచి కలెక్ట్ చేసిన దాన్ని ఏదో కాస్త వస్తాం అంటే ఆ స్కీమ్ మా ప్రభుత్వం పెట్టిన స్కీమ్ రెండు వేల లోపు గ్రామాలకు అయితే సంవత్సరానికి ఒక ముప్పై వేలు ఇస్తాం ఐదు వేల లోపు గ్రామాలకు అయితే ఒక యాభై వేలు ఇస్తాం అలా ఏదో గ్రేడ్ పెట్టుకుని ఉన్న గ్రామాలని అన్నీ లెక్క పెట్టి ఒక రెండు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లుగా లెక్క వేసి ఇస్తా ఉన్నాం చాలామంది ఇస్తామని అనుకుంటా ఉండొచ్చు కానీ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు చక్కగా టీటీడీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటా ఉంటే మరి ఇప్పుడు వీళ్ళు యాభై వేలు తీసేసుకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసే పనులు చక్కగా వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు వాళ్ళు ఆపేసి వీళ్ళు యథాప్రకారం ఈ సొమ్ముని డైవర్ట్ చేసేస్తే ఏంటి పరిస్థితి అనేది మరి చాలామంది భక్తులకి వస్తున్న అనుమానం ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అర్చక వెల్ఫేర్ ఫండ్ డిపాజిట్ నుంచి వచ్చిన వడ్డీనే అర్చకులకి ఇస్తాను తప్ప మరి పాస్టర్లకు కానీ ఇమాములకు కానీ ఇమాములకు అయితే పదివేలు కొంచెం వాళ్ళల్లో మౌజీలు అయితే ఐదు వేలు చర్చ్ పాస్టర్లకి ఐదు వేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి ఇస్తాను అర్చకులకు మటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల నుంచి కాకుండా ఆ అర్చక వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచే ఇస్తాను అంతేకాకుండా ఎన్వోమెంట్స్ ఈ ఫండ్ నుంచి కూడా బ్రాహ్మణులకు ఏమని చేసినప్పటికీ కూడా అంటే బ్రాహ్మణ ఎన్వోమెంట్స్ అన్నట్టు ఏంటో మరి ఒక రాంగ్ నోషన్లో ఉంది బ్రాహ్మణ్ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఏదైనా ఇస్తే అది కూడా మరి ఎన్వోమెంట్స్ హెడ్లో పడుతుందని చెప్పి మనం గతంలో కొన్నిసార్లు చూసాం అఫ్కోర్స్ కోర్టులో ఎప్పుడు పెట్టి చర్చ అదంతా అబద్ధం అన్నారు మరి అబద్ధం నిజమో ఆ పైన ఉన్న ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి మాకైతే తెలియదు బట్ సజావుగా చక్కగా జరుగుతున్న టీటీడీ నుంచి మరి ఇలాగా కన్ను పట్టడం మరి గతంలో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం మరి టీటీడీ ఫండ్స్ని మరి ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రయత్నం చేయటం భక్తులందరూ కూడా వారి తీవ్ర నిరసనని నిరసనే ఆగ్రహం చూపెట్టే అవకాశం తప్పగా ఎవరికి లేదు ఆ నిరసనని ఆ భావ వ్యక్తీకరణ చేశారు అయ్యా మా దేవుడు జోలికి రావద్దని ఏదైనప్పటికీ కూడా మరి ఒక పక్కన మనకున్న చట్టాల ప్రకారం మనం చర్చ ప్రాపర్టీస్ ఏమి చేయడం మరి మసీదుల్ని ముట్టుకుంటే మసి చేసేస్తారు మరి ఈ దేవాలయాల మీద పడి మరి ఈ రకంగా మరి చేయటం మంచిది కాదు అని చెప్పి ఎంతోమంది భయంతో బ్రతుకుతున్న భక్తుల మనోభావాన్ని మా సనాతన స్వదేశీ సేన తరఫున మరి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసే ఈ చిన్న ప్రయత్నం సో ఈ ఇష్యూని మరొక్కసారి అన్ని మతాలని సమానంగా చూడండి మీ మతంతో సమానంగా అంటే ఇతర మతాలతో మీ అంటాం కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు 
ఎందుకంటే మీరు అన్ని మతాలని ప్రేమిస్తారని మాకు తెలుసు సో అది అందరికీ కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినప్పుడు కానీ పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ అన్ని మతాలకి సమానంగా పర్మిషన్ ఇవ్వాలని మరి కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే కొన్ని చోట్ల కాదు సారీ చాలా చోట్ల ఎన్నో చోట్ల మరి పోలీసులు చాలా విగ్రహాలని తొలగించడం జరిగింది మరి అది మీ దృష్టికి వస్తే కనుక మా మనోభావాలని ఎవరైనా తెలుసో తెలియకో మరి ఇబ్బంది పెడితే ఇటువంటివి రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అని చెప్పి మీరు ఏదైనా అష్యూరెన్స్ ఇస్తే నమ్మటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సో కాబట్టి వీ బిలీవ్ యూ అట్లీస్ట్ అదొకటి ఎందుకంటే ఫీలింగ్స్ హర్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తే బాగుంటుంది ఇక ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైన అంశం నవరత్నాలు నవరత్నాలు స్లోగా రాలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న రత్నాలు ఆ రత్నాలకు పడుతున్న రంధ్రాలు నవరత్నాలకు పడుతున్న ఇలా కొంతమంది ఏదో బాగా ఉండొచ్చు ఇంకో రకంగా ఉండొచ్చు నవరత్నాలకు నవరంధ్రాలని అలా రకరకాలుగా పిలుచుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఏమిటంటే అసలు కరెంటు బిల్లుకి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి మనకి ఇచ్చి పెన్షన్కి ఏంటంటే సంబంధం అసలు అర్థం పడదా ఉందా నవ్వుకుంటున్నారు జనం చెప్పండి రాజు గారు అని నాకు ఎన్నో ఫోన్లు అసలు నా కరెంటు బిల్లుకి వీళ్ళకి ఏంటండి సంబంధం నిజంగా కూడా కరెంటు బిల్లు ఒకటే మూడు వందల యూనిట్లు గతంలో ఒక నా ఆరు వందల బిల్లు వచ్చేది అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక పన్నెండు వందల బిల్లు వస్తుంది సరే కొంతమంది పొరపాటు ఇరవై లక్షలు పాతి లక్షలు వేస్తున్నారు అది ఓకే ఇట్స్ మేబీ టెక్నికల్ ఎర్రర్ బట్ డబల్ అయింది కదా అంటే యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ బై ద అమౌంట్ యూ ఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ బై ది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అమౌంట్ అంటే మళ్ళీ ఆ డబ్బు మనకు వచ్చేది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్కి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఐ నో ఫ్యూ పేషెంట్స్ ఆ కిడ్నీ పేషెంట్స్కి పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాము మంచిది మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ వండర్ఫుల్ జస్టర్ కిడ్నీ పేషెంట్స్కి పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం పాపం అతను డయాలసిస్ చేసుకోవాలి కదా అని మీరు మాట్లాడిన మాటలు కూడా ఇంకా కిడ్నీ పేషెంట్ల హృదయాల్లో దింగులు అంటూనే ఉన్నాయి మంచిది బట్ ఆ కిడ్నీ పేషెంట్ పొరపాటున ఒక నెల మూడు వందల యూనిట్లు కరెంటు మరి ఏదైనా స్విచ్ నొక్కటం మర్చిపోయో లేదు వాళ్ళు స్విచ్ నొక్కటం మర్చిపోయి ఊరి వెళ్ళి పది రోజుల తర్వాత వచ్చో మరో మీటర్ రీడింగ్ రోడ్ ప్రాబ్లము ఇంకో ప్రాబ్లము కరెంటు మీటర్ రోడ్ రీడింగ్ తప్పు చూసి మరి మూడు వందలు దాటితే మరి వాలంటీర్ వచ్చి మరి పింఛను కట్ చేస్తున్నాడు ఏది మన డయాలసిస్ పింఛను అసలు డయాలసిస్ పేషెంట్స్ లిమిటెడ్గా వాటర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు డిహైడ్రేట్ అయ్యి ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ అల్ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఎనీ డాక్టర్ మీ దగ్గర చాలామంది డాక్టర్లు తెలంగాణ నుంచి ఇతను ముగ్గురు రెట్లు కూడా డాక్టర్లు మీరు మెడికల్ కార్పొరేషన్ అని అదేని ఇదని ఆ సిటీ సెంటర్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నారు కదా వాళ్ళని అడగండి యూ ఫైండ్ అవుట్ డిహైడ్రేషన్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లం డిహైడ్రేషన్కి వాటర్ ఎక్కువ తాగితే ఈ కిడ్నీ పేషెంట్స్కి కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి దే టేక్ మినిమమ్ వాటర్ వాటర్ ఇన్టేక్ ఫర్ ఎ డయాలసిస్ పేషెంట్ వుడ్ బి మినిమమ్ మిస్టేక్ అమౌంట్ అండి సో వాళ్ళు మరి డిహైడ్రేషన్ రాకుండా మరి ఈరోజు ఎయిర్ కండిషనర్ కూడా మరి ఆల్మోస్ట్ కామన్ అయిపోయింది అంటే ఇట్ హాస్ బికమ్ ఎ నెసెసిటీ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ఎ లగ్జరీ మరి దానికి మరి తక్కువ రేటుకి కొనుక్కుంటే మరి అవి పవర్ కన్జంప్షన్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నాయి మరి తక్కువకు రావు కాబట్టి మరి తక్కువ రేటుకు దొరికే ఏసీలు కొంచెం పవర్ కన్జంప్షన్ కాస్త ఎక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు మరి కాస్త పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువైతే మూడు వందల యూనిట్లు దాటితే మనం ఏమో కట్ చేసేస్తాం అసలు ఈ కరెంట్ యూనిట్లకి కిడ్నీ పేషెంట్కి మనం ఇచ్చే పదివేలకి ఆ కిడ్నీ బాగోలేదని ఇస్తున్నామా లేకపోతే ఏసీ వేసేసుకుంటే ఇది బాగుపడిపోతున్నాడు నాకు ఏంటి మన ఇష్యూ ఏంటి వాట్స్ అవర్ ప్రాబ్లం అటు గివింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ పాకెట్ ఓకే ఏదో పాదయాత్రలో కిడ్నీ పేషెంట్ని చూసారు మీ మనసు స్పందించింది కిడ్నీ భరోసా ఇచ్చారు జగన్ అన్న కిడ్నీ భరోసా ఇచ్చారు మంచిది గుడ్ దట్స్ ఎ గుడ్ చేస్తారు బట్ దానికి ఇలాగా మూడు వందల యూనిట్లు దాటితే ఇంకే ఆపేస్తానని చెప్పి అంటాం అది నిజంగా అటువంటి తుచ్ఛమైన ఆలోచన మీకు చెప్పిన 
మరి ఆ నీచు రావడం నాకు తెలియదు దయచేసి ఆ కిడ్నీ పేషెంట్లని నాలుగు కాలాల పాటు చక్కగా చల్లగా బతకనే ఉండే అలాగే మరి ఇప్పుడు వాలంటీర్లు అది ఉద్యోగం కాదని మనమే అంటున్నాం అది సేవ అని అంటున్నాం ఆ సేవ చేసిన వాళ్ళ కుటుంబాన్ని షేవ్ చేయటం షేవ్ ఎస్హెచ్ఏ మీ షేవ్ చేయటం ఎంతవరకు సమంజసం అని కూడా మరి చాలామంది ప్రజలు అడుగుతున్నారు సుమారు మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు అందులో తొంభై శాతం మన జాకా గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మన పార్టీ కార్యకర్తలకి ఇచ్చామని చెప్పి చాలా గర్వంగా తలాగా వేసుకుని మరి విశాఖపట్నం నుంచి చెప్పడం జరిగింది మరి తొంభై శాతం మన వాళ్ళే మన కార్యకర్తలనే మన వాలంటీర్ల పేరుతో సేవ చేసే అవకాశం ఆ భాగ్యం మనం కలిగించి మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి మరి ఏమైనా పెన్షన్ లబ్ధిదారులు ఉంటే వాళ్ళు కోసేమంటాం ఇది ఎంతవరకు న్యాయం మరి అలాగే సచివాలయ సిబ్బంది వాళ్ళకి పర్మినెంట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు మళ్ళీ పరీక్షలు పెడతానంటున్నారు మంచిదే ఏ క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు ఒక పొలిటీషియన్కి సచివాలయంలో పనిచేసేవాడికి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి ప్యూనికి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి కనీసం టెన్త్ క్లాస్ ఏ క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు రాజకీయ నాయకుడు మనకి ఏ క్వాలిఫికేషన్ అక్కర్లేదు ఎంపీకి అక్కర్లేదు ఎమ్మెల్యేకి అక్కర్లేదు ముఖ్యమంత్రికి అక్కర్లేదు మంత్రికి అక్కర్లేదు హ్యాపీ ఒక అక్షరం రాని వాళ్ళు కూడా ఎంతో మందిని నిరక్షర పక్షుల్ని మూట అక్షరం విశ్వక్షేణుడు అని పలకగలిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు నాకైతే తెలియదు ఏదైనప్పటికీ కూడా మరి మళ్ళీ పరీక్షలు పెడతాం ఆ సచివాలయ సిబ్బందికి ఆ పరీక్షల్లో మరి ఎంతమంది ఉంటారో తెలియదు ఈలోపు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి పెన్షన్ పోతుంది ఇంకిదే కాకుండా ఎవరో అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు కూడా అసలు ఉద్యోగం దొరకడమే కష్టంగా ఉంది ఏదో పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేలు జీతం వస్తాను అనుకోండి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కంపల్సరీగా ఒక వెయ్యి ఐదు వందలు కట్ అవుతుంది శాలరీ శాలరీలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ చేస్తారు కట్ చేస్తే మన వాలంటీర్కి ఆ న్యూస్ తెలిస్తే ఆ తల్లిదండ్రులకి బతుకుంటే అరవై సంవత్సరాలు దాటి వాళ్ళకి మనం పెన్షన్ కట్టు మొత్తం బియ్యం కట్టు పెన్షన్ కట్టు ఆ కట్టు ఈ కట్టు మొత్తం కట్టు అసలు అనాథాశ్రమాల్లో ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యేది ఎవరండి కొడుకులు పనికి మారిన కొడుకుల్ని కన్నా తల్లిదండ్రులు పడే బాధ మనం సినిమాల్లోనే కాదు నిజ జీవితాల్లో కూడా చూస్తాం పిల్లలు వదిలేస్తేనే తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కొంప తీసి ఆ దిక్కుమాలను కొడుక్కి ఆ దిక్కుమాలను కొడుక్కి అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నారు ఒకవేళ జీతం వస్తా ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని పక్కన పడేసి ఉండొచ్చు సో కొడుక్కి జీతం వస్తే ఆ కొడుకు ఆ తల్లిదండ్రుల్ని వదిలేసినప్పటికీ కూడా మనం పెన్షన్ అవ్వము ఇది ఎక్కడ న్యాయం సో ఏదో ఒక క్రైటీరియా పెట్టండి ఎంతసేపు ఎలాగడబ్బాలి ఎలాగడబ్బాలి అన్న ఆలోచన మానుకుందాం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేయటం ఆ క్రైటీరియా అంతా చూడటం ఒకసారి ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా మనం వాళ్ళు కూడా తెల్లారితే పెన్షన్ వస్తుందో రాదో వాలంటీర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే వాలంటీర్ ఇంత ముందు పెన్షన్లో వంద కొడుతున్నా అంట ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ అన్నీ పెట్టాక ఎద్దేమంటావా అని చెప్పి రెండు వందలు ఇమ్మంటా అంట అన్ని చోట్ల కాకపోవచ్చు మరి కొన్ని చోట్ల ఇది ప్రాక్టికల్గా మరి వాళ్ళ సమస్య వాళ్ళది ఐదు వేలతో వాళ్ళు ఎలా బతకాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఎన్నో సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా మరి కాస్త మీరు ఫోకస్ మనం ఉపాధి అవకాశాలని పెంచాలి ఉపాధి అవకాశాలు ఎలా పెరగాలి అనేది చూసుకోవాలి కానీ ఉన్న ఉపాధి అవకాశాల ప్లేస్లో మనం కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టడం అనేది మరి అదంతా సముచితంగా లేదు సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అని చెప్పే కానీ బిజినెస్ ప్రభుత్వాలు బిజినెస్ చేయకూడదు మరి మీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమో చేపలు మటన్ ఇవన్నీ బిజినెస్ లేదు సార్ ఇవన్నీ అభివృద్ధి చేయాలి ప్రజలకి మంచి చేయాలనేది కరెక్ట్ యాక్చువల్గా నేను ఎగ్జాక్ట్ అదే చెప్పబోతున్నాను నన్ను ప్రశ్నించాను కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు 
government is there for governance government is not there to do business okay abhiruddhi chendina deshalu em mallo teesukunna kuda pra america undi abhiruddhi chendina desham ala enno deshalu akkada health education ki they give priority free health free education whatever taxes they collect they spend it on education they spend it on uh, health ante tappa vyaparalu railway service okati chaala chotla prabhutvam run chestha tappa inke vere ye vyaparalu kuda asala prabhutvam anedi cheyadu so andukane kasta nashtalu vachini definitely ga oka puru ippudu steel plant laavallo undu aina sare ఒక పాలసీ ప్రకారం ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయకూడదు అన్న ఒక పాలసీ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అది మంచా చెడ్డ అనేది మనం మాట్లాడుకోవట్ల బట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫర్ గవర్నెన్స్ నాట్ ఫర్ డూయింగ్ బిజినెస్ అన్న ఒక సిద్ధాంతం ప్రకారం వెళ్తున్నప్పుడు మరి ప్రతి చిన్నదానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సలహాలు తీసుకునే మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లీస్ట్ సలహాలు తీసుకున్నట్టు ఏం చేసినా అది చెప్పే చేస్తున్నాను అని చెప్పుకుంటున్న మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఈ రకంగా మేము ఇన్నోవేటివ్గా మరి మటన్ మార్పులు పెడతాం చేపలకి హబ్ అండ్ స్పోక్ సిస్టంలో పెడతాం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఉపాధి కల్పించండి you increase the production and you show how it can get distributed ante tappa matno me avutam chaapalu me avutam ani cheppi ippudu gathamlo kuda oka awareness teesu raavadam kosam matan and poultry corporation ne gathamlo ippudu 40 samvatsaralu kritham kattadam jarigindi but em ayindi aa corporation ki bokka padilindi ippudu మూసివేయటం జరిగింది నష్టం వచ్చింది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని పబ్లిక్ వాళ్ళే చేసుకోవాలి వాళ్ళకి మనం ప్రోత్సాహకం అందించాలి సో ఎవరన్నా ఒక మీరు మత్స్య సంపదని పెంచారు మత్స్య సంపదని పెంచిన నేను ఫిష్ అమ్ముకుంటానండి అంటే వాడికి ఫ్రేజర్ని తక్కువ ధరకు ఇవ్వండి వాడికి ఫ్రేజర్ని సబ్సిడీకి ఇవ్వండి యు సపోర్ట్ ఇన్ ఆర్ యు హెల్పింగ్ టు గెట్ ఎ బ్యాంక్ లోన్ సో దట్ యాక్చువల్లీ ఒక పది షాపులకు మీరు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా పబ్లిక్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఆ షాపులో మన కార్యకర్తలకు మళ్ళీ మనం మటన్ వాలంటీర్స్ అని ఫిష్ వాలంటీర్స్ అని చికెన్ వాలంటీర్స్ అని ఏదో మనం నాలుగు సర్వీసులు పెడతాం కొన్ని నాలుగు సర్వీసులు ప్రజలు కూడా రకరకాలుగా మాట్లాడుకోవటం జరుగుతుంది ఇది అనవసరం వాలంటీర్ని మనం మన కార్యకర్తకి చేతులు ఇచ్చి వాలంటీర్గా పెట్టి మటన్ అందించవలసిన అవసరం లేదు మటన్ వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ఉన్నారు వాళ్ళకి లెట్ ఇస్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఆ సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం వాళ్ళని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళని బతికేలా చేద్దాం తప్ప వాళ్ళకి ప్రభుత్వం ఖర్చుతో లారీలు కొనేసి అవి కొనేసి ఈ కొనేసి మన క్యాడర్కి నైంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చేమని చెప్పి జాకా గారు అభయాలు ఇచ్చేసి ఈ ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ కూడా సర్టన్లీ దీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ గుడ్ టేస్ట్ బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు నవరత్నాలు ఈ ప్రశ్నతో మళ్ళీ కొంచెం డైవర్ట్ అయ్యాం కమింగ్ బ్యాక్ టు నవరత్నాలు దయచేసి ఏ రత్నం ఎప్పుడు ఉంటుందో ఏ రత్నం ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎవరికి అర్థం కాని ఈ పరిస్థితి నుంచి జనాన్ని కాపాడాలి అలాగే మరి నిన్న చూసాం మరి ఒక ప్రముఖ పాత్రికేయుడు మరి ఆయన డిబేట్లో చూసా సుబ్బారావు గారి డిబేట్లో మరి ఈ అమ్మఒడికి కూడా ఏదో వన్ టైం ల్యాప్టాప్ ఇచ్చి ఈ అమ్మఒడిని కూడా తీసేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అని చెప్పి అన్నారు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు కానీ ఇలాగా ఈ కన్ఫ్యూజన్లో అసలు ఏమవుతుంది వస్తుందా రాదా అన్న అనుమానం క్రియేట్ అయితే అది అనుమానం పెనుపోతాం అని చెప్పి ఊరికే అన్నారు సో కాబట్టి దయచేసి పబ్లిక్ డబ్బుని మనం ఖర్చు పెడతామా ఎవడమ్మా బాబు గారు సొమ్ము ఇక్కడ ఎవడో ఇవ్వట్లేదు సో కాబట్టి ఈ ప్రజల డబ్బుని మనం ప్రజలకు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రజల్ని గౌరవిద్దాం 
taxpayers money i am a taxpayer nadapu nadapu meer kharch pertunnapudu i should also have satisfaction at teeskune varki satisfaction undal tappa oka volunteer daya daachinyam ledo ledante prabhutvalo unna ka adhikari daya daachinyam ledo మా ట్యాక్స్ పేయర్ దయా దాక్షిణ్యం మీద మేమిస్తున్న ట్యాక్స్ మీద ఎస్ కొంతమంది వెనకబడి ఉన్నారు పది మంది కలిస్తేనే సమాజం సమాజంలో అందరూ కలిసి ప్రతిదేనే అది సమాజం అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు పే ట్యాక్సెస్ నో డౌట్ ఆ ట్యాక్సెస్ నుంచి అభివృద్ధి జరగాలి వెల్ఫేర్ జరగాలి బట్ ఆ వెల్ఫేర్లో మనం చెప్పింది చేయాలి చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేకపోతున్నామో చెప్పాలి తప్ప ఈ రకంగా కటింగ్స్ పెట్టుకుంటా వెళ్ళటం అది సమంజసం కాదు ఈ కటింగుల్లో మరి ఇప్పుడు ఈ నవరత్నాల్లో మరి ఆటో రత్నం ఒకటి ఉంది మరి ఆ స్కీమ్ పేరు ఏంటి జగనన్న జగనన్న ఆటో ఆయన కాకి డ్రెస్ వేసుకుని కూడా ఒకసారి ఆటో వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఏలూరులో పర్హాప్స్ ఐ థింక్ దట్ వాస్ మై లాస్ట్ మీటింగ్ విత్ మై బిలౌట్ సీఎం అంటే పర్సనల్గా డైరెక్ట్గా తర్వాత మనకు టైం లేదనుకోండి అంటే ఆయన మనకి ఇచ్చిన టైం లేదనుకోండి ఆయన మరి ఆటో తెల్ల సొక్క వేసుకుని మరి అది ఇచ్చినప్పుడు కూడా చూసే మహాత్మాజీ నాకు కలిగింది మరి సుమారు ఆరు లక్షల వైఎస్ఆర్ వాహనం వాహన మిత్ర వాహనం అంటే ఓన్లీ ఆటోలేనా మిగిలే వాహనాలు కదా ఓకే వాహన మిత్ర సో ఆ వాహన మిత్రకి పదివేలు ఒక ఐదారు లక్షల ఆటోలు ఉంటే ఒక రెండు లక్షల చిల్లర ఆటోలు ఇస్తున్నారు బట్ మరి ఆటోలకు ఏదన్నా పెట్రోల్ మీద ఎగ్జామ్షన్ డీజిల్ మీద ఎగ్జామ్షన్ మనం ఇవ్వలేదు కదా వేస్తున్నాం కదా నాలుగైదు రూపాయలు వేస్తున్నాం మళ్ళీ అలాగే మరి రోడ్లు లేనందువల్ల మరి అది షాక్ అబ్జర్వర్లు పోయి ఇంకోటి పోయి మొత్తం మీద నేను కొంతమంది ఆటో వాళ్ళ దగ్గర వాకప్ చేస్తే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే యావరేజ్ అంటే రోడ్లు అసలు లేని వాడి దగ్గర మరీ వారికి వాసిపోతా ఉంది సో రోడ్లు కొంచెం మరి సిటీలో తిరిగి వాడికి కొంచెం గుడ్లో మెల్లా ఏదో అయినప్పటికీ కూడా సుమారు ముప్పై ఐదు వేల నుంచి ఒక నలభై వేలు బ్యాండ్ ఒక ఐదున్నర నుంచి ఆరు లక్షల ఆటోల మీద పడితే ఇస్తున్న పదివేలు కేవలం ఒక రెండున్నర లక్షల ఆటోలకి ఇస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు సో ఒక చేతితో ఇవ్వటం ఒక చేతితో తీసుకోవటం అన్న చందంగా నడుస్తుంది అని చెప్పి మరి కొంతమంది కొంతమంది కాదు ఎక్కువ మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు మరి ఈ నవరత్నాలు మీద మా ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉందంటే మరి ఈ నవరత్నాలకు ఒక వైస్ చైర్మన్ గారిని కూడా నియమించడం జరిగింది ఆ వైస్ చైర్మన్ గారి పేరు నారాయణ స్వామి గారట ఆ నారాయణ స్వామి గారికి మరి ఈ నవరత్నాలు అంటే వెల్ఫేర్ వీటిల్లో ఏదైనా అనుభవం ఉందా అంటే ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎందుకంటే మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి మనసు నచ్చిన స్కీమ్ ఇది ఈ స్కీమ్ వల్లే ఈ అనౌన్స్మెంట్ వల్లే మా ప్రభుత్వానికి ఇన్ని నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇక్కడ చాలా మేధావిని ఒక గొప్ప వ్యక్తిని ఇలాగ మరి అప్పులు తేవడం కోసం రిటైర్డ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీని రిటైర్డ్ ఎస్బీఐ చైర్మన్ ఎలా తీసుకొచ్చారో ఈ నవరత్నాలకి అసలు చాలా అత్యద్భుతమైన కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఉంటారేమో అని డెఫినెట్గా నేను ఎంత చెప్తున్నానంటే మీరు కూడా అలాగే ఊహించుంటారు మరి ఆ నారాయణ స్వామి గారు శుభగృహ అని కె విశ్వనాథ్ గారు మార్కెటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఆ శుభగృహ దానికి అందులో ఓ సేల్స్ మేనేజర్గా ఆయన వర్క్ చేసేవారట చాలామంది ముఖ్యమంత్రికి ముఖ్య సలహాదారులకి మరి ఆయన చాలా క్లోజ్గా ఉంటారని తెలిసింది నాకు ఈరోజే ఆ నవరత్నాల గురించి వాకప్ చేస్తూ ఉంటే మరి ఈ రకంగా నవరత్నాల వైస్ చైర్మన్ గారు ఇంత క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పి వారి గురించి తెలిసింది టీవీ డిబేట్లో కూడా వారు పాల్గొంటున్నారు ఒకటి టీవీ డిబేట్లో కూడా నా గురించి చాలా తీవ్ర స్థాయిలో వారి విమర్శలు కూడా నేను చూడటం జరిగింది ఏమిటి ఆ విమర్శలు ఏంటంటే ఇదిగో ఈ పార్టీ నుంచి ఎన్నికై మరి ఈ రకంగా మాట్లాడటం మరి మేము ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారంటే శుభగృహ సేల్స్ మేనేజర్ గారు మేము మేము ఆయన అన్నది లోక్సభ స్పీకర్ గారిని మరి డిస్క్వాలిఫై చేయమని అడిగాం వారు ఎందుకనో లేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి కూడా ఆ స్థాయిలో
ఎంతో శుభగృహ స్థాయి నుంచి లోక్సభ స్థాయికి వారిని తీసుకొచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి వారి ముఖ్య సలహాదారులందరికీ కూడా కొంచెం నా మీద ఫోకస్ తగ్గించి ఆ నవరత్నాలు జారిపోకుండా ప్రజలకు ఎలాగ ఉపయోగపడాలో చూడాలి ఈ సందర్భంగా మరి సాక్షిలో పనిచేస్తున్న వారికి నలభై ఒక్క మందికి అన్ని పేర్లు చదవాలంటే కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉంది దేవరపల్లి అమ్మ జీవిడి కృష్ణమోహన్ శ్రీరామ్ చంద్రమూర్తి గారు అఫ్ కోర్స్ ఆయన చిరాకిత్తి బయటికి వెళ్ళిపోయారు చంద్రకాంత్ జస్వంత్ రెడ్డి వెంకో సోమనాథ్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి రమేష్ ప్రసన్న కుమార్ దయానంద్ పురుషోత్తం ఏ శ్రీహరి జి శివరామకృష్ణ సిహెచ్ శ్రీనివాస్ ఎస్ ఇంతియాస్ సిహెచ్ శ్రీనివాసరాజు మస్తాన్ రావు శ్రీనివాస్ శివశంకర్ విశ్వనాథ్ పి దుర్గా ప్రసాద్ వీళ్ళందరినీ పిఆర్ఓలు కింద వేశారు వాళ్ళు రిపోర్టర్ కెమెరామెన్స్ ఒరిజినల్ గా సాక్షిలో ఇలా మోహన్ కుమార్ మునిరాజు కే నాగేశ్వరరావు పిఆర్ఓ కె వెంకట లక్ష్మణ్ పిఆర్ఓ డి కృష్ణ కుమార్ పిఆర్ఓ మున్వర్ భాషా పిఆర్ఓ నూర్ అహ్మద్ పిఆర్ఓ నాగేశ్వర్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ రామ్ కుమార్ కన్సల్టెంట్ శేఖర్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ రాఘేంద్ర బాబు ఎంఎల్ఓ అంటే ఏంటండి ఏమైనా ఐడియా ఉందా ఎంఎల్ఓ అంట వాళ్ళందరూ పిఆర్ఓ ఆ పాతిక మంది నాగేంద్ర బాబు ఎంఎల్ఓ తేజోంకర్ ఎమ్మెల్యో వెంకట రమణ ఎమ్మెల్యో కృపాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యో బాపేశ్వర్ రావు ఎమ్మెల్యో ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటి మీకు కూడా తెలియదు కదా మరి మా పెద్దలకు తెలుసు ఏదో కూడా నాకు తెలియదు సో ఇలాగ నలభై ఒక్క మందిని మరి సాక్షి ఉద్యోగుల్ని మరి కీలక ప్రభుత్వ పదవుల్లో నియమించడం జరిగింది ఏ సాక్షి ఉద్యోగులే ఉండాలా ఈ పోస్ట్ ఈ పిఆర్ఓ పనులు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఎంప్లాయీస్ ఎవరు లేరా వారిని ఎవరినే మనం వాడుకోలేమా సో ఇది ఎందుకంటే ఒక ఈ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు సాక్షిలో పనిచేసే వాళ్ళని అంటే మనం సొంత పేపర్ సాక్షి అనేది అందరికీ తెలుసు అక్కడే పనిచేసే వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం అంటే ఎందుకంటే ఇది కూడా నేను ఎందుకు తీసుకొస్తున్నానంటే లాస్ట్ ఐదారు రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఇది బాగా వైరల్ అయిపోయింది చాలా మందిని అడిగితే కూడా అమ్మబాబే ఎవరో నలుగురు ఐదుగురు తీసుకున్నారు అనుకున్నాం నలభై మందిని తీసుకున్నారా అని చెప్పి ఆ మీడియా మిత్రులకు కూడా తెలియని పరిస్థితి మరి ఇటువంటి పరిస్థితి చూసి నాకు కూడా ఆశ్చర్యం అనిపించి ఇంతమంది సాక్షి ఉద్యోగుల్ని ఇక్కడ తీసుకున్న సంగతి అసలు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుసా లేదా తెలిస్తే డెఫినెట్ గా ఆయన ఒప్పుకోరు అన్న నమ్మకం నాకుంది సో కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ ఉద్యోగాలు తీసేయమని నేను చెప్పట్లేదు కానీ మళ్ళీ సాక్షులు పెట్టేసుకుని ఆ రిపోర్టర్ కెమెరా మంది పనులే చేయించుకుంటే ప్రభుత్వానికి బడ్డెన్ తగ్గుతుంది సాక్షి గారు అవి ఇబ్బంది లేదు ఒక దీవెన ఎక్కువ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వీళ్ళందరికీ ఇచ్చేది సో దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ సో బిఫోర్ వీ క్లోజ్ టుడే ఐ వాంట్ టు షేర్ వన్ న్యూస్ గతంలో మరి ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ లో ఈ కేబుల్ టీవీ సమాచార కేబుల్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇవ్వటం చట్టం ప్రకారం అది చెల్లదు అని చెప్పి నేను ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ రోజు నాకు ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక లెటర్ అందింది జస్ట్ చదివి వినిపిస్తాను అనవాదరైజ్డ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఓ లైసెన్స్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ ద అండర్ సైన్డ్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ టు రిఫర్ ఎ లెటర్ డేటెడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ కాపీ ఎన్క్లోజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ శ్రీ రఘురామ్ కృష్ణ రాజు ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ నర్సాపురం కాన్స్టిట్యున్సీ ఆన్ ద అబో మెన్షన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఈస్ పెర్టైనింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సో ఐఎన్బి మినిస్ట్రీకి దీని మీద సూటబుల్ చర్యలు తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది చూద్దాం మరి ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్ నెట్ కార్పొరేషన్ ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ వారు మరి ఇలాగ చేయకూడని వ్యాపారం మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు కాదండి ఇది ఇది నేను పిఎం గారి కాపీ పెట్టలా ఇది అంత పెద్ద ఇష్యూ కాదని చెప్పి సో 
Ministry of Communications, Department of Telecommunication, they have forwarded this letter and I got a copy with all the under endorsement to what's in the carpet for an uncle, but from the beginning, so definitely now I wrote in the AP state, fiber net, a vapor and say hello, a vapor and JC, a vapor and say for the a vapor and in see by the ground on me. You don't talk about a mark on the one on the last of the company and we take me out and on a car. रूल्स वाला हो मंजे पे चपड़न दफा आप तो इमेज़ ही ना को फेरे एटवेंट उद्देश्यों ले दो तो दही चेसी ना मेरा चप्पा 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 कमेंट ले चेसे वालों अध्ययन चेस को कर रहे जब पी चप्पू ना आते तो तो लेट अस वेट फॉर द एक्शन ऑन दिस ठीक है चवरगा अच्छे उनको क्या चवरगा जन्ना सांत्रों रोड बाइक एक्सीडेंट लो तबुका हीरो साई धर्म तेज इसे वंडरफुल बॉय साला मंच आप बॉय मंच नटुडु साला कामेंट सेक्शन में वेल गिनो जेपी और अपन तुम्हें की कामेंट से अस्तु नारु तोपड़ी तम ओका रचकों ने देख रखी है ये रोज़ बनाया के चावल नान वेस्टेड में कोड़ा ये भी बुद्ध वेस्टेड है ना नेट मोटरसाइकिल में ला अस्तर नान जेपी वेल्थ ना पुरु अधि जरिये ना एक्सीडेंट तो त्वरा का अति त्वरा का राम चरण तेज कोल कोनी मल्ली एक्टिव का सिनेमा लोटी हाँ सारे साइ साइ दार में तेज त्वरा का मलिक शूटिंग में लो पाल गोने आये ना सिनेमा लो अलग है उनको ने पंद्रह सिनेमा लो रिलीज़ है ये टाइम की मलिक माँ प्रभुत्वान की कुछ ना टिकट लाम को वाला ना जाड़िया लो ये बन्ने कोड़ा कोर्ट में ची रिलीफ़ रहा वाला ने सारे तो सिनेमा प्रोडक्शन करो चक्कर का तेरु को सिनेमा इंडस्ट्री प्यार में लग we are going to be world leaders in film making. So, that is perfection. That is, in this Sandarbhanga, we are going to be from the cinema. We are going to be from the minor accident. We are going to be from the minor accident. We are going to be from the cinema industry. We are going to be from the cinema industry. We are going to be from the cinema industry. We are going to be from the cinema industry. मानस पुत्र का कोर्ट कोटो ते बाद वाले का बटी सावर कोर्ट लोग बड़ा मरी साक्षी मीडिया यंत्र समाधान में जब तक हम चलते हैं अलग है इनका उपर ट्रेंड तो इम्पोर्टेंट इश्यूज होना है वी विल मीट ऑन मंडे क्या हमने पसंद होना है सर क्लोज़ेगा थैंक यू